రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ కానీ మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టకుండా ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం తోటి అని చెప్పేసి డెబ్బై వేల రూపాయలు తర్వాత ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి ఘనత ఇవాళ పంచంలో ఎక్కడలేదు ఒక తెలంగాణ ప్రభుత్వం తప్ప ఇవాళ లబ్ధి పొందినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇవాళ ఒక పెళ్లికి పోతే మనం ఎంతో కొంత కట్నం కనిపిస్తాం కానీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక లక్ష నూట పదహారు మేర మన కట్నంగా ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అందుకే
ఎన్నో పనులు మరి ఎమ్మెల్యే ద్వారా ఎమ్మెల్యే ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది మరి ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమ కార్యక్రమాలు కానీ మరి అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా మనం ఎందుకు పోగొడతావు పార్టీలో అని చెప్పని మేమంతా ఇదే నేను నేనే కాదు నాతో పాటు చాలా మంది సహచరులు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మాజీ సర్పంచ్లు మాజీ ఎంపీటీసీలు నిజంగా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ సగం కాలైందని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈరోజు అనుకుంటా అంటా ఉన్నారు ఈయన కొట్టే టికెట్ కష్టము ఆయన కొస్తే టికెట్ కష్టము మేము ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎవరికి టికెట్ వచ్చినా మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు యాభై వేల మెజారిటీతో గెలుస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా గ్రామ సోదరి సోదరు వాళ్ళారా దయచేసి పెద్దలు మాట్లాడేది నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను కానీ మాట్లాడకూడదు కానీ దయచేసి వచ్చే ఎలక్షన్లలో మనకు అభివృద్ధి కావాలంటే మరి ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అయింది ఆ మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీ కూడా చేస్తే బాధ అభివృద్ధి జరుగుతుంది మరి చేయాలనా వద్దా అని చెప్పి మా అందరితోనే కూడా అనుసరించి మరి ఎమ్మెల్యే గారు ఈ మున్సిపాలిటీ చేయడం జరిగింది మరి మున్సిపాలిటీ చేసినట్టయితే మనకు నిధులు ఎక్కువ వస్తాయి మనకు అభివృద్ధి మహిళా తల్లులు కొంతమంది ఇంకా లేవులే జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు ధూమ్ కార్యక్రమం మరి అదేవిధంగా ఎన్నికల సందర్భంగా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇంజాపూర్ గ్రామానికి ధూమ్ ధామ్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా గౌరవ ఎంపీ పెద్దలు బూర నరసింహగౌడ్ గారు అదేవిధంగా గౌరవ నోముల కృష్ణ గారు గౌరవ మాజీ సర్పంచ్ గారు గౌరవ జెడ్పీటీసీ గారు గౌరవ మంజుల ఎంపీ ఎంపీ గారు వేదిక మీద గౌరవ ఉప సర్పంచ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ఆనంద్ గారు వెంకటరెడ్డి గారు ఇంకా చాలా కృష్ణారెడ్డి గారు ఇంకా ముఖ్యులందరికీ కూడా నవీన్ గారు అదేవిధంగా ఈ గ్రామానికి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పెద్దలు అందరికి కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా మరి ఇవాళ నేను కూడా మీ అందరి గురించి తెలుసు మీ అందరి దయ వల్ల రెండు సార్లు నాకు ఓట్లు వేసి ఒక శాసనసభ్యుడిగా మీ సేవకుడిగా మీ ఆశీర్వాదం ఇచ్చి గెలిపించినటువంటి సందర్భం మరి రెండు సార్లు గెలిపించిన తర్వాత నేను ఒకటే అనుకున్నాను గత ఒకసారి అపోజిషన్ లో ఉండే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కొంత గొప్ప చేశాను కానీ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేనటువంటి సందర్భం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మళ్ళీ ఒకసారి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మీరు నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు మళ్ళీ గెలిచారు కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మరి మనకు న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అనేది ఒక్కసారి బేరీ చేసుకుని మన నాయకులు కార్యకర్తలు అందరినీ కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది రేపు భవిష్యత్తులో ఎవరు ఏ మహిళ అడిగినా ఏ నాయకుడు అడిగినా ఈ పది సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఏం చేశావు కిషన్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఏమిచ్చి చూపిస్తామని చెప్పేసి ఆనాడు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మే ఫోర్త్ నాడు నలభై వేల మంది మెజ ఉన్నటువంటి అక్కడ జనాభా తోటి వారి సమక్షంలో కేసీఆర్ గారు వచ్చినటువంటి ఇబ్రాహింపట్నం లో వారి సమక్షంలో మేము అందరం కూడా పార్టీలో చేరడం జరిగింది నేను ఒకటే అడిగినాను సార్ నాకు ఏ పదవులు కానీ ఇంకా ఏ కార్పొరేషన్ లో లేకపోతే ఇంకా ఏ పెద్ద పదవుల్లో ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకు ఏమొద్దు సార్ నాకు కావాల్సింది ఒకటే ఒకటి నా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి యొక్క డెబ్బై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండు మున్సిపాలిటీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి కావాలని ఆలోచన తోటి మీరు మాట ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ఆనాడు కలుస్తామని చెప్పేసి చెప్పిన ప్రకారంగానే మొత్తం కేబినెట్ తో యుద్ధంగా వచ్చి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఇబ్బాయపట్నం ఎడగడ్డలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నటువంటి సందర్భం అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా ఆనాడు పార్టీలో కలిసిన తర్వాత ఇవాళ వరకు మీ అందరి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతా ఉంది పన్నెండు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు వారు చెప్పిన ప్రకారంగానే ఇవాళ నా మన కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నాను ఎవరు వింటున్నారు కానీ సంపన్న ఘటన అయ్యింది దొరికా ఇంజాపూర్ లో సంపన్న ఘటన అనేది నేర్చుకోలేదా గట్టి కొట్టాడోసారి కేసీఆర్ కినపడాలా ఇవాళ ధైర్యంగా నేను ముందుకు వచ్చాను ఈ స్టేజ్ ద్వారా చెప్తా ఉన్నాను అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరిగింది ఇంకా చేయాల్సినటువంటి ఉన్నాయి అన్ని అయిపోయినా నేను చెప్పడం లేదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినటువంటిది ఈ ఐదు సంవత్సరాలు మీ అందరి దాని వల్ల మీ ఆశీర్వాదం వల్ల ఒక సేవకుడిగా బ్రహ్మాండంగా నిధులు తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారు మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఈ నియోజకవర్గంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా సక్సెస్ చేసే విధంగా మీ ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పేసి ఈ రోజు ఇక్కడ వేదిక ద్వారా చెప్పుకోవడం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నా చాలా మంది మాట్లాడుతా ఉన్నారు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి కొంత మిత్రులు మాట్లాడుతా ఉన్నారు నేను ఆ జోలికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు
పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పిచ్చి పిచ్చిగా వాట్సాప్లు పెడతా ఉన్నారు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను చేసిన పనులు మీకు కళ్ళబడతలేవు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ నేను అన్ని కూడా కాగితాల రూపంగా రావడం జరిగింది ఈ ఊర్లో ఏమేం చేశాను ఏ బస్సులో ఏం చేశాను ఏ బస్సులో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేపించాను ఏ బస్సులో సిసి రోడ్ లేపించాము ఏ బస్సులో డాంబర్ రోడ్ లేపించినాం పెద్ద పెద్ద రోడ్ లేపించినాము హయత్ నగర్ నుంచి ఇంజాపుర్ వరకు అదే విధంగా ఈ ఇంజాపుర ఈ ఈ విలేజ్ కి సంబంధించి లెక్కలు తీస్తే రెండు కోట్ల నలభై మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది కాగితాల రూపంగా ఉందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో ఎందుకంటే ఇంజాపూర్ గ్రామస్తులు పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నారు చాలా మంది మళ్ళీ నన్ను లేచి కిషన్ రెడ్డి నువ్వు కొన్ని విషయాలు చేసావు కానీ ఏమేం చేసావు చెప్పంటే కాగితాలు తీసుకొని వచ్చాను నేను ప్రింటింగ్ చేయించి తీసుకొని వచ్చినాను ఇలా పెన్షన్లు మూడు మూడు వందల యాభై ఐదు మంది పెన్షన్లు నాలుగు లక్షల రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల ఈ ఊరికి నాలుగు లక్షల రూపాయలు రావడం జరుగుతా ఉంది పెన్షన్లకు అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భం వస్తా ఉన్నా ఇక్కడ రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పుల రూపంగా కూడా తీసుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఏదైతే ఉన్నదో పదకొండు మెంబర్లకు రావడం జరిగింది నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది రూపాయలు వాళ్ళకు రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నా రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నా కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చిందా తల్లి వచ్చింది పెళ్లి అయినప్పుడు చేంజ్ వచ్చింది కదా కొంతమందికి యాభై వేలు వచ్చినాయి కొంతమందికి డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చినాయి కొంతమందికి లక్ష పదహారు వేల రూపాయలు పదహారు రూపాయలు రావడం కూడా జరిగిందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అదే విధంగా కేసీఆర్ కి మహిళలు గర్భవతి అయితే హాస్పిటల్ పోతే అవన్నీ కూడా మా డాక్టర్ సాబ్ బ్రహ్మాండంగా చెప్తాడు ఎంపీ గారు బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు ఎందుకంటే అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా వారు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు డెబ్బై నాలుగు మందికి రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నా తొమ్మిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి మహిళకు పన్నెండు వేలు పదమూడు వేల రూపాయలు రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనవి చేస్తా ఉన్నా అదే విధంగా ఈ రోడ్డు విషయంలో మూడు కోట్ల ఇరవై లక్షల రూపాయలు రావడం జరిగింది అదే విధంగా ఇక్కడ పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి తొర్రూరు తొర్రూరు నుంచి ఇంజాపూర్ మళ్ళీ సాగర్ రోడ్ వరకు పద్నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రావడం జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఆ మిత్రులను నేను అడుగుతా ఉన్నా మరి ఇవన్నీ కనబడతలేవా ఇవన్నీ అభివృద్ధి చేసినవి కనబడతలేదా అనవసరమైన మాటలు చెప్పి ప్రజలను రెచ్చగొట్టి క్యాడర్లో తప్పుతో పట్టించే విధంగా దయచేసి ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా చేయొద్దని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో వేదిక ద్వారా గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అన్ని గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా టైప్ చేసి ప్రతి ఊర్లో చెప్పుకోవడం జరుగుతా ఉంది అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు పార్టీలో కలిపిన తర్వాత జరిగిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నారు మరి వాళ్ళ ఇది అభివృద్ధి కనబడడం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఒకరు అంటాడు పద్నెనిమిది వందల కోట్లు వస్తే అవి పన్నెండు వందల కోట్ల ఆయనో సీఎంఓ ఇంకోరో మింగేసిందని చెప్పేసి అడుగుతారు కండ్లా ఇవాళ పోతున్నటువంటి రోడ్డు మీరు కనిపించండి మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇలా కేటీఆర్ గారు ఒక్క పరిస్థితి ఒక్కసారి మీరు బేరీ చేసుకుంటే ఆ రోడ్డు సంగతి మీకు తెలిసినటువంటి సందర్భాలు నడుములు పోతా ఉండే మెడలు పోతా ఉండే కాలు చేతులు ఎరుగుతా ఉండే యాక్సిడెంట్లు అయితే ఉండే అవునా కాదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి వాళ్ళ మీ ఊరు కోరిక మేరకు గ్రామంలో పెద్దల కోరిక వరకు మరి నోట్ల కృష్ణ గారు ప్రతి సారి ఇదే చెప్తా ఉండే మాకు ఏ సందర్భం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా మరి ఇవే కాకుండా ప్రభుత్వం కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తా ఉంది బడ్జెట్ లక్ష ప్రభుత్వం దేశంలోనే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రం ఒకటైనటువంటి యొక్క బడ్జెట్ లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం అందులో నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు సంక్షేమానికి ఎస్సీలకు బీసీలకు మైనార్టీలకు మహిళలకు అదే విధంగా అట్టడుగు భయాలకు ఎస్టీలకు అందరికి కూడా నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వారి సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి ఘనత కేసీఆర్ గారికి దక్కిందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నాం ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి గాని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ గాని ఆసర పింఛన్లు గాని ఒంటరి మహిళ గాని అదే విధంగా మనకున్నటువంటి యొక్క హాస్పిటల్లో సంబంధించినటువంటి బిల్స్ గాని ఇవన్నీ లెక్కలు తీస్తే ఎస్సీలకు గాని సబ్సిడీ ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇరవై వేల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటది ఇరవై వేలు ఇచ్చారు ఇరవై వేలు ఇచ్చారు కాని ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి లక్ష రూపాయలు లోన్ ఇస్తే ఎనభై వేల రూపాయలు ఎనభై వేల రూపాయలు ఇవాళ సబ్సిడీ రావడం జరుగుతా ఉంది ప్రతి కుటుంబానికి అని చెప్పేసి కూడా మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాం గొల్ల కుటుంబాలకు అందరికి కూడా ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాం అదే విధంగా కులాల వారిగా లెక్కలు చూస్తే ముద్రాజులకు కాని అదే విధంగా గీత
ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో లేనటువంటి కిరాయిలకు ఉన్నటువంటి ఎక్కడో పని చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి డబల్ బెడ్రూమ్ వాస్తవమే కానీ ఈ ఏరియాలో ఈ ఊర్లో మాత్రం ఏడ ఒక్క ఎక్కడ భూమి ఉందా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా ప్రభుత్వం భూమి ఉంటే ఇరవై ఐదు ఇళ్ళు కానీ యాభై ఇళ్ళు ఇచ్చడానికి కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఇప్పించాలని నా ఆలోచన ఉండే ఇవాళ రెండు వేల రెండు వందల ఇళ్ళు మా చేతిలో ఉన్నాయి మా చేతిలో ఎంపీ గారి చేతిలో ఉన్నాయి మరి ఇవాళ లేనటువంటి పరిస్థితి అయినా ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ లో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సర్వే నెంబర్ లో ఇవాళ ఇంచుమించు ఆరు నుంచి ఏడు వందల ఇళ్ళు కడతా ఉన్నాం ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీ ద్వారా అందులో మనకు పది పర్సెంట్ ఇల్లు రావడం జరుగుతా ఉందని చెప్పి కూడా మీకు అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇవాళ మీకు ఐదు లక్షల నాలుగు వందల రూపాయలు వస్తున్నటువంటి సందర్భం బయట చిన్న ఊర్లలో అది రూరల్ లో ఆ మూడు మండలాల్లో కానీ ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ ఐదు కాబట్టి ఇది తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్క ఇల్లు రావడం జరుగుతా ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా తొమ్మిది లక్షలు అన్నా సపోర్ట్లు లేవు ఐదు లక్షలు అన్నా సపోర్ట్లు లేవు ఎంత చేయాలమ్మా మీతో సంతోషం పడాలి కదా ఎన్నడికో ఓరికి మా ఇంటి పక్క వరకు వస్తుంది అది లేదా నాకే వస్తుంది అని చెప్పి మీరు అనుకుంటేనే కదా మీరు ఎన్ని సపోర్ట్లు కొడతా అన్ని పైసలు కేసీ ఆరిస్తాడు గట్టిగా కొట్టాడు ఒకసారి గట్టి కొడతాడే నేను ఇవాళ ఇక లేడీస్ కొడుతుంది మొబైల్ ఎందుకు కొట్టలేరా నాకు అర్థమవుతుంది కొట్టాడు కొట్టనే కదా మేము చెప్పుకునేది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవాళ డబుల్ బెడ్రూమ్ తప్పకుండా రావడం జరుగుతుంది తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు మనకు ఇళ్లలో ఈ ఊరికి ఈ ఊరికి కానీ ఇంజాపురం కానీ అదేవిధంగా మిగతా ఊర్లలో ఉన్నటువంటి బండరావులు కానీ బాచారం కానీ ముందనూరు కానీ వీటన్నిటిలో మనకి ఇంచుమించు ఏడు నుంచి ఎనిమిది వేల ఇళ్ళు కడుతున్నటువంటి సందర్భాలు కాబట్టి మనకు తప్పకుండా ఒక ఎనిమిది వందల ఇళ్ళు తప్పకుండా మనకు వస్తున్నాయి మనకున్నటువంటి ఊర్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ మన దాంట్లో ఒక లోపం ఉంది తల్లి ఏముంది ఈ ఊర్లకు వెళ్ళి వైద్యం ఏక బతుకుమంటే మాత్రం నా ఊర్లో కావాల ఇల్లు కానీ అక్కడ ఎట్లా ఇస్తావు సార్ అని చెప్పేసి అడిగి పోరు అని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికి పర్వ చేస్తా ఉన్నా కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఒక ఆలోచన చేయడం జరిగింది మొన్ననే చెప్పడం జరిగింది మేము అందరం కూడా సార్ ఈ ఇళ్ళన్నీ మిగిలిపోతా ఉన్నాయి జాగలు లేక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఇరవై ఐదు ఇళ్ళు మీరు కట్టాలంటున్నారు కానీ ఊర్లలో జాగలు లేవు కాబట్టి ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి సార్ ఖచ్చితంగా ఈ రాబో కాలంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు ఐదు లక్షలు ఇస్తా అంటున్నారు కానీ ఉన్న జాగలో ఎవరైతే ఇళ్ళు కట్టుకొని ఉడ్సెలు ఉన్నారో లేకపోతే పెంకుటిల్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు ఇళ్ళు కట్టుకుంటా అంటే ఆ నూరు గజాల్లో కానీ నూట ఇరవై గజాల్లో ఈ యొక్క ఇళ్ళు మీరు శాంక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము అడగడంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఈ శాంక్షన్ పెట్టి మేనిఫెస్టోలో ఇవ్వడం కూడా జరిగింది రేపు జనవరి నుంచి ఖచ్చితంగా ఎవరికైతే ఇళ్ళు కావాలనో ఆ ఇళ్ళలకు ఖచ్చితంగా ఆ జాగల ఉన్నటు వాళ్ళు వాళ్ళే కట్టుకోవడానికి కాంట్రాక్టర్ కాంట్రాక్టర్ ఇవ్వడొద్దు ఇక మీరే కట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇంకా లక్షలు యాభై వేలు మీ చేతి నుంచి కట్టుకొని మీరే ఆ ఇండ్లు కట్టుకునే విధంగా కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేది కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా అదే విధంగా మేము అన్ని ఊర్లలో చెప్పాను నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మేనిఫెస్టో విడుదల చేస్తా ఉన్నాడు మేనిఫెస్టోలో చెప్పడం బట్టి మనం వీళ్ళందరికీ కూడా ఆసరా పెన్షన్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి ఒంటరి మహిళలకు కానీ వికలాంగులకు కానీ ఇస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రెండు వేల రూపాయలు చేస్తానన్నప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా దీన్ని బట్టి చూస్తే నాకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ముసలి పైసలు వస్తున్నాయి అత్తలకు పైసలు వస్తున్నాయి కాబట్టి కోడళ్ళు ఎక్కువ సంపట్టు కొడుతున్నారు ఇక కోడళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సంపట్టు కొడుతుంది ఎట్లా ఇక మా అత్త ఎట్లయినా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తుంది వెయ్యి రూపాయలు ఆమె దాపెట్టుకుంటుంది వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తుందని ఆ కోడళ్ళు బ్రహ్మాండంగా కొడుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి సపోర్ట్ కొట్టండి వాళ్ళ దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు తీసుకోవాల్సిందే నేను ముసలిలకు కూడా చెప్తా ఉన్నా అత్తలకు చెప్తా ఉన్నా పెన్షన్లు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మీకు వెయ్యి రూపాయలు మీ కోడలకి ఇస్తేనే పొద్దున ఛాయ్ పోస్తుంది మధ్యాహ్నం అన్నం పెడుతుంది రాత్రికి రొట్టె ఇస్తుంది అందుకే మీరు బాగుంటారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో చేస్తా ఉన్నా పొద్దున ఒక ముసలామే పొద్దున నేను గడ్డమలాయగూడెంలో పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నా ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తా ఉన్నా ఆ ముసలాం ఏమంటుంది అయ్యా నేను కేసీఆర్ కేసీ కానీ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను ఎందుకు మాట్లాడు తల్లి అంటే పైసలు వచ్చినాయి అంటే మాకు నాలుగు నెలల నుంచి పైసలు రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఆ పైసలు తీసుకుంటానికి పోతున్నా ఇప్పుడు మాట్లాడు పైసలు తెచ్చుకున్నాక మాట్లాడతా అని చెప్పేసి ఆ ముసలాం అంటా ఉంది అంటే ఎంత గట్టిగా ఉన్నారో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి ఒక ఆమె అన్నది నాకు పెద్ద కొడుక
ఇలా నూట డెబ్బై మూడు మంది ఈ ఊర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికి కూడా లెక్కల ప్రకారం తీస్తే పది లక్షల రూపాయలు వాళ్లకు గవర్నమెంట్ అడిగిన ఏం సార్ ఇంత తక్కువ వచ్చిందంటే ఇంకేముందా ఈ మింజాపూర్ లో మొత్తం ప్లాట్లు చేసి అంబేసర్ భూములన్నీ కూడా ఎట్లా రైతుల దగ్గర ఏం లేవు కాబట్టి వాళ్ళ తక్కువ భూములు ఉన్నాయి అందరికి ఎక్కడనో ఆ దగ్గరనో ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని పైసలు వచ్చినాయి మేము చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాం చెప్పి ఆ ఆల్రెడీ గారు పెద్దలు చెప్పడం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా దీనికి సపోర్ట్ కొట్టింది కదా మీరు బయట నుంచి వచ్చారు కాబట్టి మేము అన్ని కూడా వెళ్దాం అంత అండలో దేవరి కొండలో ఆడో ఈడో ఉన్నాయి కానీ ఈడ కూడా మీకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా కాబట్టి ఇవాళ ఎన్నో కార్యక్రమాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతా ఉంది అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ముందు పోతున్నటువంటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి ధ్యేయంగానే కేసీఆర్ ఈ యొక్క తెలంగాణలో బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి ఆలోచన తోటి తోటి ఉన్నటువంటి స్టేట్లలో కన్నా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ తెచ్చుకున్నటువంటి గందర్భం అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా నేను ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగినాను నేను సార్ ఇవాళ నేను నియోజక వర్గంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాను కానీ శాశ్వతంగా నిలబడాల్సినటువంటి ఒక కార్యక్రమం రెండు కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి సార్ ఇవాళ నాకు ఆ కార్యక్రమాలు మీరు సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి వారిని నేను వేడుకున్నాను ఆనాడు మాట ఇచ్చినాడు నేను ఒకటి అడిగినాను ఈ ఇబ్బాయిపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వాగులు వంపులు ఉన్నాయి అరవై చెరువులు ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా వర్షాలు లేక ఎడగడ్డగా తయారైనటువంటి యొక్క ఇబ్బాయిపట్నం నియోజకవర్గం ఎనభై నాలుగు వేల ఎకరాలకు మీరు నీళ్లు ఇవ్వాలి అరవై చెరువులు నీళ్లు నింపాలి శివనగూడ నుంచి నీళ్లు తీసుకొస్తేనే మాకు సరేంద్రం సార్ ఈ పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భం అని చెప్పేసి వారు వేడుకుంటే వారు వారి దయతోటి ఆనాడించిన మాట ప్రకారంగా రెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయల కోసం ఇస్టిమేట్ వేసాం అదే విధంగా డిపిఆర్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని విధాలా సస్యం చేసుకొని ఇవాళ రాబో కాలంలో తప్పకుండా మన యొక్క చెరువులన్నీ కూడా అరవై చెరువులు నిండడానికి అవకాశం వచ్చిందని చెప్పేసి తెలియజేయడం శివన కూడా నుంచి నీళ్లు వస్తున్నాయని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా అదే ఇంకొక విషయం అడిగినా నేను ఉపాధి చూడొచ్చా ఊరు పడమ ఈ ఊరు పడమడకు ఏమున్న లేదమ్మా మీది మీరు చెప్పండి ఎంతమంది వచ్చి ఉన్నారు వీళ్ళంతా మంచోళ్ళు ఈ ఊరు వాళ్ళంతా మంచోళ్ళు కాబట్టి ఎన్ని ఇళ్ళు వచ్చినాయి తెలుసా నాలుగైదు వందల ఇళ్ళు వచ్చినాయి వచ్చినాయా రాలేదా వచ్చినాయా లేదా మనం దేవకొండలో అనుకోండి లేకపోతే లోయపల్లిలో అనుకోండి లేకపోతే ఇంకా వేరే ఊర్లు అనుకోండి మునుగోడు అనుకోండి ఎక్కడో ఎక్కడో వచ్చి ఈ ఊరు మంచోళ్ళు కాబట్టి మనకు ఐదు ఈ ఊరు చాలా మంచోళ్ళు వాళ్ళకి మర్చిపోయారు కానీ నాకు యాదు ఉన్నది సర్టిఫికెట్లు రాత్రి రాత్రి పిచ్చినాం కబ్జాలు పెట్టుకోమని చెప్పినాం రోడ్లు లేవు నీళ్లు లేవు కరెంటు లేదు మోరీలు లేవు ఒకటి బ్రహ్మాండమైన నీళ్లు వస్తున్నాయి మంచినీళ్ళు ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి మరి ఆ మంచినీళ్ళు ఎవరిస్తా ఉన్నారు కేసీఆర్ గారు నలభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలకు ప్రతి ఊరికి నీళ్లు ఇస్తున్నటువంటి యొక్క కార్యక్రమం అని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికి మనం చేస్తా ఉన్నా మనకు ఈ డిసెంబర్ లోపటే మనకు ఉన్నటువంటి యొక్క శ్రీశైలం నుంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి భగిరిత నీళ్లు మనకు రావడం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరిని మనం చేస్తాం ఒకడు చిన్నడో పెద్దడో ఇవాళ చెప్పినోడో చెప్పినోడో తెలియనోడో తెలిసినోడో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి వాట్సాప్ లో పెడతా ఉన్నాడు వినో సన్నాసు ఇంతకన్నా నేను ఏం చెప్పదలుచుకోలే కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా చేసిన పనిని అభివృద్ధి పనిని అభివృద్ధించండి చేయకుండా ఇది చేయాలని చెప్పి చెప్పండి నేను సంతోషపడతా ఇది కావాలని అడగండి చెప్తా చేపిస్తా కానీ లేనిపోని మాటలు పెట్టి లేనిపోని యొక్క మనుషులు వెలుగా ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుందా అని నేను అడుగు చేస్తాం ఇంద్రమ్మ ఇళ్లలో వాస్తవానికి ఎసువంటి వసతులు కానీ ఇవన్నీ కూడా లేవని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతా ఉంది పక్క కాలీలో మీరు గత ఐదేళ్ల కింద చూస్తే ఏం లేకుండే కానీ ఇప్పుడు అన్ని అయినాయి ఈ ఇంద్రమ్మ కాలనీలో కూడా బ్రహ్మాండంలో గోడలు లేవు కప్పులు లేవు ఉంటేనే గోడలు నలుగు మిగిలినటువంటి సందర్భాలు కానీ మొన్న నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒకటే మాట ఇచ్చిన ఎస్ మీరు కట్టుకోకపోండి ఎవ్వరు కూడా ఏమి చేయలేదు కాబట్టి మీరు ఇల్లు కట్టుకోండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్పడం తోటి ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఇరవై ఆరు ఇండ్లు ఇరవై ఏడు ఇండ్లు కట్టుకోవడం జరుగుతా ఉంది కాంగ్రెస్ మళ్ళా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పైసలు కావాలని నూట యాభై ఇండ్లు అదే నేను రోడ్లు గిట్టేసిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా ఇప్పించినటువంటి ఇంకా వసతులు కావాలని అడుగుతా ఉన్నారు ఎస్ అందులో కూడా ఇప్పించడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికీ మనం చేస్తా ఉన్నా ఖచ్చితంగా
అన్ని కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు అయిపోయినాయి ఇంకా కావాల్సినటువంటి ఉన్నాయని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికి మనవి చేస్తా ఉన్నా రాబో కాలంలో మంచినీళ్ళ వ్యవస్థ బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు నీళ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో ప్రతి మనిషికి వంద నలభై లీటర్లు రోజువారీగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరినీ మనవి చేస్తా ఉన్నా రేపు భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క మున్సిపాలిటీ బ్రహ్మాండంగా అయింది ఇలా తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి మున్సిపల్ లో తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి రేపు జనవరి తర్వాత నేను ఎంపీ గారు ఇద్దరం కూర్చొని ఒక కోటి రూపాయలు ఈ ఊరికి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఉంది తప్పకుండా ఇస్తాం కానీ గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నప్పుడు యాభై లక్షలు రెండు లక్షలు పది లక్షలు ఇవ్వాలంటే లేనటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇవాళ మున్సిపాలిటీ చేసిన తర్వాత ఎక్కువ నిధులు రావడం జరుగుతా ఉంది గౌరవ కేటీఆర్ గారు మొన్ననే చెప్పారు ఇంకా పది కోట్లు కొత్త మున్సిపాలిటీ అయింది కాబట్టి ఇంకొక కొత్త పది కోట్లు ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ కూర్చున్నారు కదా బలరాం నగర పంచాయతీ అయింది ఇంతకు ముందు అంబర్పేట కానీ ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అయింది ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు వరకు అంటే లేదు చెప్తాడు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు నాలుగు ఏళ్లలో చేసినావా లేదా చెప్పాయా చేసినావా చేయలేవాటి జరిగి చేయలేవాటి అందరు గుర్తు పడతారు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఆడ మూడు కోట్లు లేకుండా ఐదు ఏళ్లలో కానీ ఇవాళ దూరదృష్టి పెట్టి ఈ ఇరవై ఏళ్లలో రేపు రాబో కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క జనాభా కోసం ఏం కావాలనే ఆలోచనతో ముందు చూపుతో ఈ మున్సిపాలిటీలు చేయడం జరిగింది ఇప్పటి రంగా గౌరవ కృష్ణ గారు చెప్పారు సార్ వాళ్ళు ఏదో డౌట్ పడతా ఉన్నారు సార్ ట్యాక్సులు పెద్దగా అయిపోతాయని నేను ఒకటే మాట ఇస్తా ఉన్నా ఆనాడు మాట్లాడినప్పుడు ఒకటే మాట చెప్పినాను నాలుగు ఏళ్ల వరకు ఒక్క న్యాయ పైసా మీరు ఎక్కువ కట్టాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఉన్న డబ్బు ఏదైతే మీరు కట్టారో అదే కట్టండి ఖచ్చితంగా మీరు డబ్బులు వెచ్చించి బ్రహ్మాండమైన డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటానని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా సబ్సిడీ రూపంగా ఈ యొక్క దేశంలోనే ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని ఒక ఆలోచన పెట్టుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి గ్రామంలో మంచి ఆలోచన చేసి కుటుంబాలు బాగుపడాలని చదువు కోసం కానీ అదేవిధంగా హెల్త్ కోసం కానీ ఇస్తున్నటువంటి ఇల్లు కోసం కానీ మంచినీళ్ళ కోసం కానీ మహిళల కోసం కానీ మరి ఇవ్వడం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికి నేను మనవి చేసుకుంటూ మరి ఇంత కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి సందర్భంలో ఇవాళ ఇంజాపూర్ లో మళ్ళొక్కసారి చెప్తా ఉన్నా గౌరవ పెద్దలందరూ కూడా చాలా గౌరవిస్తా ఇవాళ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ నేను చాలా గౌరవిస్తా ఎన్నడూ కూడా ఒక్కరిని కూడా నేను డిస్టర్బ్ చేయలే ఎన్నడూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టలే ఎవరిని కూడా ఏళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పెట్టనటువంటి పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి దయ ఉంచి మీరు మళ్ళొక్కసారి నన్ను ఆశీర్వదించండి ఒకవేళ ఒకరిద్దరు నష్టం ఒకరిద్దరికి ఇష్టం లేకపోతే కామ్గా ఉండండి కానీ లేనిపోని మాటలు చెప్పి లేనిపోని ఆలోచనలు చేస్తే మాత్రం కొద్దిగా ఇబ్బంది నాకు అయితేనని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే మొద్దుగాలు లేచి మొక్కాలు చూసుకుంటాం కాబట్టి కొంత ఇబ్బంది పడకుండా మీరుండాలి నేనుండాలి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఊరు అన్ని ఊరు తిరుగుతాం ఎన్నికలు అయిపోతాయి మీ ఆశీర్వాదం వల్ల మళ్ళీ గెలుస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కడ ఏమైనా సరే కష్టపడతా ఉన్నాం మా ముఖ్యమంత్రి కష్టపడతా ఉన్నాడు మంత్రులు కష్టపడతా ఉన్నారు ఎంపీలు కష్టపడతా ఉన్నాం మేము కూడా ఒక్కొక్క ఊరికి నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు రావడం జరిగింది కలుసుకోవడం జరిగింది అభివృద్ధి కోసం ఇబ్బంది పడకుండా చేయడం జరుగుతా ఉంది రేపు భవిష్యత్తులో కూడా బ్రహ్మాండంగా చేతి చూపిస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి మీకు అందరికి మనవి చేసుకుంటూ మరి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి బెస్ట్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే దేశంలోనే లేనటువంటి కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఎవరైనా సరే ఏ ఊర్లో పోయినా జే జేలు పంపుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఇంజాపూర్ గ్రామస్తులు అందరినీ కూడా మరొక్కసారి శిరస్సు వంచి నేను అడుగుతా ఉన్నా మీరు దయచేసి అందరు కూడా ఏకతాటిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కారు గుర్తుకు ఓటు వేయాలని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి మాటలు మాయ మాటలు చెప్తే వాళ్ళు ఐదేళ్ల కోసారి వస్తారు ఏ పని చేస్తారో ఏ ఊర్లో ఏ సమస్య ఉందో తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు ఎన్ని ఊర్లు ఉన్నాయో చెప్పారండి ప్రేపట్నంలో ఎన్ని తండాలు ఉన్నాయో చెప్పారండి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను ఊర్లో పేరు చెప్పారండి నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకునే వాళ్ళ ఐదేళ్లు దాటుకుంటారు పుణ్యకాలం కాబట్టి వేదిక మీరు రమ్మారండి చేసిన పనులు చెప్తాను చేసి చూపిస్తాను అంతేగాని తప్పుడు విధానం తప్పుడు ఆలోచనలు చేసి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం తీసుకుంటే సహించేది లేదని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేసుకుంటూ ఇవాళ మీ అందరితో బ్రహ్మాండంగా ఇంత పెద్ద సభ నిర్వర్తించినటువం
మా అక్క చెల్లెలు ఆడేది చాలా మంది ఉన్నారు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మా కేసీఆర్ గారు పంపడం జరిగింది ఆ ఎన్నికల సభకు వచ్చేసినటువంటి అభ్యర్థి మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారికి నోముల కృష్ణగౌడ్ గారికి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి నాయకులందరికీ పేరు పేరు చెప్తే భారీ ఎత్తున వచ్చినటువంటి మా అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు పాత్రిక మిత్రులందరికీ నమస్కారం నువ్వు సైలెంట్గా రెండు మూడు ముచ్చట్లు చెప్తాను నేను ఎక్కువ చెప్పా నేను ఆపరేషన్ చేసే డాక్టరు మాటలు తక్కువ ఆపరేషన్ ఎక్కువ ఉంటాయి మాదంతా కొట్టే కొట్టే తెచ్చే ఉంటుంది నిజంగా ఇప్పటి వరకు అమ్మా అరవై ఆరు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలిసి పాలించారు మీరు అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు మీరు ఎన్నోసారి మా పెద్ద మనుషులు దేవాలయం ఎన్నోసారి ఇది అసెంబ్లీకి ఓటేసే తెలుసా ఇది పదిహేడో సారి ఇదివరకు పదహారు సార్లు మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంజాపూర్లు గ్రామస్తులు పదహారు సార్లు ఏదో ఒక గుర్తుకు ఎక్కువ శాతం కాంగ్రెస్ గుర్తుకు లేదా టీడీపీ గుర్తుకు సైకిల్ గుర్తుకు వేసేయడం జరిగింది నేను ఒక్కటే ఒకటి అడుగుతుందమ్మా మీ అందరినీ ఈ అరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో మీరు ఈ కరెంట్ సాక్షిగా చెప్పాలి ఎండకాలం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీ ఇండ్లల్లో ప్రశాంతంగా ఎప్పుడన్నా కరెంటుతో పడుకుందరమ్మా ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటే ఎప్పుడు కరెంటు పోతలే ఉండేది రెండు వేల పద్నాలుగు వందల మీరు ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో పోండి మీకు గుర్తొస్తుంది ఎగ్జామ్స్ పిల్లలకు వస్తే డోర్లు పెట్టి పడుకుందాం అంటేనామో కరెంట్ ఉండదు తలుపు పెడితే దోమల భయం తలుపులు తీస్తే దొంగల భయం కరెంట్ ఉండకపోయేది అరవై ఆరు సంవత్సరాలు పాలించినటువంటి కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఎప్పుడో ఇచ్చిందామ్మా కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు పాలించినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ కోత లేకుండా ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేవలం కేసీఆర్ గారు కారు గుర్తు అదొక్కటి చాలు మళ్ళా కేసీఆర్ గారికి కారు గుర్తుకు ఓటేసి ఇక్కడ మా అభ్యర్థి మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి బై ఛాన్స్ మీరు వేరే గుర్తుకేస్తే మళ్ళా పాత రోజులు వస్తాయి కరెంట్ కట్టు కాక మానదని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తుంది మా యొక్క లంబాడి సోదరం మళ్ళీ ఉన్నారు మా నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ మునుగోడు ఇబ్రహీంపట్నం ప్రాంతంలో ఇదివరకు ఏముంటుంటే ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల కింద ఆడబిడ్డలు కుడితే వాళ్ళ ఖర్చులు భరించలేక వాళ్ళ పిల్ల పెళ్లి చేయాలంటే కష్టమని మనం ఏం చేసేదో మీరు గుర్తుందా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నల్గొండ జిల్లాలో పాదయాత్ర చేసినప్పుడు పేపర్లో ఆడబిడ్డల్ని పెళ్లి చేయలేదని చేస్తే ఖర్చు అవుతుంది అని భయంతో అమ్ముకున్నారు అని పేపర్లో చదివి పది సంవత్సరాల ముందే ఈ యొక్క మా లంబాడి సోదరి సోదరి మళ్ళకు పేద వర్గాలకు ఆడబిడ్డ పడితే గుండె మీద భారం కావద్దు సంతోషం కావాలని కళ్యాణ లక్ష్మి ఆ రోజు అనుకుంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత యాభై వేలు డెబ్బై ఐదు వేలు వెయ్యి నూట పదహారులు ఇస్తుంది మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మహిళలందరూ ఉన్నారు మీరు అందరూ తెలుసు తెలుగులో సామెత ఉంది పెళ్లి చేసి చూడు ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేస్తే ఆ తల్లిదండ్రులకు బాధ తెలుస్తుంది ఇదివరకు అరవై చుట్టే చేయలేపండి ఎవరు ఇవ్వలే మొదటిసారి కేసీఆర్ గారు పెద్ద మైన మామ లాగా ఇంటికి లక్ష నూట పదహారులు ఇస్తున్నారు అందుకొరకు కారు గుర్తు చేయాలి ఈరోజు చాలా మంది పిల్లలు చదువుకున్నారు యువకులు ఉన్నారు బిఏ అయిపోయింది ఎంఏ అయిపోయింది డిగ్రీ అయిపోయింది బిఈ అయిపోయింది బీటెక్ అయిపోయింది కానీ ఉద్యోగం రావట్లేదు ఇంటి దగ్గర పోయి అమ్మ నాయన్ని డబ్బులు అడుగుతామంటే ఏంద్ర ఇంత పెద్ద చదువు చదివి వరకు ఉపాధి వచ్చే వరకు వాళ్ళకి ఈ గోసం ఉండద్దు ఈ బాధ ఉండద్దని వచ్చే ప్రభుత్వంలో డిసెంబర్ ఏడు నాడు ఓట్ల పండుగ జరుగుతుంది నవంబర్ ఏడు నాడు దీపావళి పండుగ జరుగుతుంది డిసెంబర్ పదకొండు నాడు టిఆర్ఎస్ జెండా ఎగురుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఖచ్చితంగా జనవరి నోదం ఫిబ్రవరి నుంచి ఈ యొక్క నిరుద్యోగులకు 
మూడు వేల రూపాయలు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతాయి ఒక్క లీటర్ కాదు దాదాపు పది లక్షల మందికి వస్తుంది కనీసం తల్లిదండ్రుల మధ్యల చేతులు తాపే బాధ మా నిరుద్యోగులకు యువతకు తగ్గుతుంది చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు మా యువత అది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా మీరు ఒకటి చెప్పాలి విమాన హాస్పిటల్లో పీజీ చేశాను చదువుకున్నాను ఐదు సంవత్సరాలు ప్రొఫెసర్ గా ఫోన్ చేశాను పని చేశాను అప్పుడు గవర్నర్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి వచ్చి ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చింది కానీ తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సమైక్య భావనలో నిర్వీర్యం అయితే ఎట్లయిందంటే ఎప్పుడన్నా బిడ్డ కాన్పు కావాలంటే జడ్జి కానక హాస్పిటల్ పంపితే నేను రాని బిడ్డు సర్కారు కాదు కానీ మీరు అందరా లేదా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోతే మీరు ఒకటే దాని సర్కారు మనమే అందరు నమస్కారం ఇవాళ ఇంకా చాలా మంది పార్టీలో కలుస్తున్నారంటే కృష్ణ గారు మాట్లాడతారు దయచేసి సంవత్సరాలు సమైక్య భావనలో నిర్వీర్యం అయితే ఎట్లయిందంటే ఎప్పుడన్నా బిడ్డ కాన్పు కావాలంటే జడ్జి కానక హాస్పిటల్ పంపితే నేను రాని బిడ్డు సర్కారు దవ కాదు కానీ మీరు అందరా లేదా పంచాయతీలో పట్టే మా ఎంపీ గారు నేను ఇద్దరం ఊరు అన్ని ఊరు తిరుగుతాం ఎన్నికలు అయిపోతాయి మీ ఆశీర్వాదం వల్ల మళ్ళీ గెలుస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ఎక్కడ ఏమైనా సరే కష్టపడతా ఉన్నాం మా ముఖ్యమంత్రి కష్టపడతా ఉన్నాడు మంత్రులు కష్టపడతా ఉన్నారు ఎంపీలు కష్టపడతా ఉన్నాం మేము కూడా ఒక్కొక్క ఊరికి నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు రావడం జరిగింది కలుసుకోవడం జరిగింది అభివృద్ధి కోసం ఇబ్బంది పడకుండా చేయడం జరుగుతూ ఉంది రేపు భవిష్యత్తులో కూడా బ్రహ్మాండంగా చేతి చూపిస్తామని చెప్పి మరొక్కసారి మీకు అందరికి మనవి చేసుకుంటూ మరి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి బెస్ట్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే దేశంలోనే లేనటువంటి కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఎవరైనా సరే ఏ ఊర్లో పోయినా జేజేలు పంపుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఇంజాపూర్ గ్రామస్తులు అందరినీ కూడా మరొక్కసారి శిరస్సు వచ్చి నేను అడుగుతా ఉన్నా మీరు దయచేసి అందరు కూడా ఏకతాటిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కారు గుర్తుకు ఓటు వేయాలని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి మాటలు మాయ మాటలు చెప్తే వాళ్ళు ఐదేళ్లకు ఒకసారి వస్తారు ఏ పని చేస్తారో ఏ ఊర్లో ఏ సమస్య ఉందో తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు ఎన్ని ఊర్లు ఉన్నాయో చెప్పారండి విశాఖపట్నంలో ఎన్ని తండాలు ఉన్నాయో చెప్పారండి నేను చాలా చేస్తాను ఊర్ల పేరు చెప్పారండి నేను చాలా చేస్తాను వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకునే వాళ్ళ ఐదేళ్లు దాటుకుంటారు పుణ్యకాలం కాబట్టి వేదిక మీద రమ్మారండి చేసిన పనులు చెప్తాను చేసి చూపిస్తాను అంతేగాని తప్పుడు విధానం తప్పుడు ఆలోచనలు చేసి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం తీసుకుంటే సహించేది లేదని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంలో మనం చేసుకుంటూ ఇవాళ మీ అందరితో బ్రహ్మాండంగా ఇంత పెద్ద సభ నిర్వర్తించినటువంటి నిర్వాహకులందరికీ కూడా మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు